în minte, după ce am ascultat pe speakere din prima parte a întâlnirii, am făcut așa un flip la 120 de grade. Ideile rămân aceleași. Uh, ideile pe care vreau eu să vi le împărtășesc astăzi sunt uh, despre lucrurile care pentru mine contează cel mai mult în viață. Și ca să continui polemica cu colegii de masă, nu sunt bani. Și nu, banii nu le pot cumpăra, cel puțin din punctul meu de vedere. O domnișoară trebuie să-mi spunea aseară că sunt foarte curajoasă să vorbesc despre viața mea și sunt foarte curajoasă să dansez în fața încă 18 oameni care nu mă cunosc. Seara am sărbătorit o prietenă și am dansat pentru ea și pentru invitații ei. Eu fac dans oriental și îmi place la nebun să fac acest lucru. Este una din pașurile mele. Dansul se găsește în mine. Într-adevăr, cursurile m-au ajutat să să scol la suprafață. Nu întotdeauna plătite. Dar vreau să vă împărtășesc ceva foarte personal. Pentru mine, începând de acum 10 ani, data de 13 ianuarie este o dată foarte tristă. Acum 10 ani, fratele meu a murit de cancer. Dar pentru că eu am ales ca astăzi să nu stau acasă picat în depresie, am preferat să vin să fiu aici împreună cu voi, unde mă simt ca în familie, alături de prieteni dragi, să ascult speech frumoase și de ce nu să mă împărtășesc puțin din, din ceea ce eu simt și cred. Răzvan, care nu știu unde a dispărut, ne-a împărtășit despre ce înseamnă a fi părintă. Și speech lui m-a făcut să îmi reamintesc și aș vrea să vă reamintesc și vouă că un copil se bucură de clipă. El trăiește clipa. Pentru el, momentul de acum este cel mai important. El acum doarme, el acum vrea să mănânce, el acum vrea să se joace. Acum, acum, acum. Noi, în schimb, am început să trăim fie prea mult în trecut, fie prea mult în viitor. Uităm să mai trăim acum. De aceea v-am și spus că eu am ales ca acum să fiu cu voi. Nu să stau să-mi amintesc de ce s-a întâmplat acum 10 ani când n-a fost deloc simplu pentru mine, pentru că a trebuit să organizez singură foarte multe lucruri, nu mai intru acum în detalii. Uh, și nici nu vreau să stau să mă gândesc la ce voi face începând de mâine când va începe o nouă săptămână de muncă, cu planuri, cu griji, cu clienți, cu... Aia e de mâine încolo. Nu contează asta. Uh, am constatat și printre prietenii mei și printre cunoscuți că uită pur și simplu să trăiască. Am devenit roboței, sclavei băncilor, pentru cine are credite mai ales, care fac atât de multe să facă rost de acei bani lunari să-și plătească acea rată de teamă că vor rămâne fără un acoperit asupra capului, uitând în același timp că ei mai au o viață, mai au o familie, mai au niște prieteni cărora le e dor de ei. Și mi se pare trist. Și vreau să vă împărtășesc ceva. Uh, anul trecut, în aprilie, au murit ultimii mei doi pumici. Ce, un lucru pe care eu l-am conștientizat după aceste întâmplări triste, este faptul că ei au plecat în acei 2 metri sub pământ cu un rând de haine pe ei. Lucrurile lor ne-au rămas nouă. Celor care au rămas în normală, familie. O parte le-am luat eu, o parte au rămas tatăl meu, o parte mamei, dar le folosim noi. Practic, toată zbaterea lor de zeci de ani ne-a rămas nou. Nu lor. Ce ne-a rămas nou pentru că aceste lucruri sunt amintirile despre aceste persoane. Și vă spun sincer că nu sunt toate frumoase. Din contră. Am avut neplăcuta surpriză mergând la Vârcea pentru bunica mea și toate, mă rog, ce se face după o mutare. Să constați când vorba cu persoane care o cunoșteau acolo, că vorbeau despre o persoană total diferită de cea pe care o cunoșteam eu. 
Și mă întrebam, oare oamenii aceștia chiar vorbesc despre bunica mea? Wow! Uh, pregătind în special, mi-am reamintit de uh, un dialog un dialog foarte frumos din uh, Mid Joe Black. Pentru cine a văzut filmul, probabil o să vi-l amintiți și voi. Uh, în momentul în care Joe discută cu bătrâna aflată pe patul de spital și spune Vai, dar oamenii sunt atât de ciudați, când vin să iau, vor să plece, iar când vor ei să plece, nu mai vreau eu să iau. Poți să-mi spui de ce se întâmplă acest lucru? Păi, oamenii nu sunt pregătiți pentru că ei nu-și trăiesc viețile. Pentru că, de fapt, tot ceea ce noi lăsăm, într-adevăr, în urma noastră, dar și luăm cu noi, sunt amintiri. Iar eu am adunat suficient de multe amintiri frumoase și mă simt pregătită. Eu vreau să plec, să trec dincolo. Citeam zilele trecute pe Facebook despre o reporteriță de doar 32 de ani care a murit de infarct. Infarctul până acum vreo 50 ani era apanajul oamenilor de peste 55 de ani. Fata asta nu avea decât 30. Câți dintre voi au 30 sau mai mult? Mâna sus. Fraților, vi se poate întâmpla și vouă uile. Dar vreau să vă gândiți la ceva. Dacă vi s-ar întâmpla vouă mâine, oare ce fel de viață își vor aminti oamenii din jurul vostru? O viață frumoasă sau una mai puțin frumoasă? Iar pentru că eu în momentul de fapt sunt terapeut pentru hmm, corp mai ales, fac masaj, uh, mi-am dorit să devin terapeut și pentru suflete. Și am început să pregătesc, lucrez la informație, traininguri pentru relații. Și nu doar de cuplu. Pentru că, din ce am constatat în jurul meu, oamenii își distrug relațiile din trei motive. Presupune, așteptări și lipsă de comunicare. Și, în general, intrăm în relația de cuplu cu așteptarea ca împreună cu celălalt și doar celălalt, ne va face fericit când vom face anumite activități. Cu el sau el va face pentru noi. Și apar dezamăgiri cumplite atunci când celălalt nu ne îndeplinește așteptările. De unde pleacă toate acestea, în general, din lipsa de încredere în sine? Ne spunești. Din păcate. Ce îmi doresc eu să fac la training mele, care vor fi organizate pe trei module, pentru fete, pentru băieți și mixte, să devin un fel de mic facilitator în discuția aceasta complicată dintre Marte și Venus. Cu ce îmi doresc eu să vă las ca tămă mică de gândire, este următoarea întrebare. Și un mic răspuns am să vă ofer eu. Ce considerați voi că aveți lucruri importante pe care banii nu le pot cumpăra? Eu pot să vă spun ce consider eu că a fi unul dintre ele. Faptul că noi trăim și că suntem astăzi aici. Vă mulțumesc!